నమస్కారం సో ఈ సెషన్ లో మనం టైమ్ స్టాంప్ యాట్రిబ్యూట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎన్టీ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో టైమ్ స్టాంప్ ఉంది కదా సో దాన్ని అది ఎలా అంటే దానికి యూజ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఇన్ ఎన్టీ ఫ్రేమ్ వర్క్ కోర్ మేనేజింగ్ కాంకరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ డేటా ఈస్ ఎసెన్షియల్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే కాంకరెన్సీ ఆపరేషన్స్ అంటే అట్ ది సేమ్ టైమ్స్ చేసే మనం ఆపరేషన్స్ అనేది మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో అంటే సపోజ్ మనకి డేటా సపోజ్ ఒక షాపింగ్ కార్ట్ అప్లికేషన్ ఉంది అనుకోండి దాంట్లో స్టాక్ అనేది మనకి ఇంత అని ఉంటుంది సో పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ని మల్టిపుల్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఆపరేషన్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి కేసులో సపోజ్ మనకి స్టాక్ టెన్ ఉంది ఒక యూజర్ అనేవాడు ఫైవ్ రికార్డ్ ఫైవ్ స్టాక్ అనేది బుక్ చేసుకున్నాడు అనుకున్నాం సో తర్వాత దాంట్లో మనకు మిగిలేదే ఫైవ్ ఏ ఉంటాయి సో సపోజ్ ఎనిదర్ యూజర్ మనకి ఆ సపోజ్ టెన్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి టెన్ బుక్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి సో అక్కడ మనకు కాంకర్ లైక్ అక్కడ ఇష్యూ వస్తుంది అంటే కాంకరెన్స్ ఇష్యూస్ లైక్ అక్కడ ఏంటంటే అట్ ది సేమ్ టైం ఒకేసారి ఆపరేషన్స్ అనేది జరిగే జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏ అనే యూజర్ ఫైవ్ బుక్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ మనకి ఫైవ్ ఏ ఉంటాయి సో మిగిలిన ఫైవ్ లో ఫస్ట్ రీచ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఏ అండ్ బి రెండు ఇద్దరు రీచ్ చేసినప్పుడు మనకి టెన్ అనే కనిపిస్తాయి బట్ కాకపోతే ఏ అనే ఏ అనేవాడు ఫైవ్ స్టాక్ అనేది ఫైవ్ స్టాక్స్ లైక్ ఐ మీన్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్టాక్ అనేది బుక్ చేసుకుంటే బి అనేవాడికి ఫైవ్ యూనిట్ ఆఫ్ స్టాక్ అనేది మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది బట్ అట్ ది సేమ్ టైం చేసినప్పుడు ఏంటంటే లైక్ అప్డేటెడ్ స్టాక్ అనేది మనకి లైక్ ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి రైట్ అండ్ యాక్యురేట్ గా రాదు సో అలాంటి సినారియోస్ లో మనం ఈ టైమ్ స్టాంప్ యాట్రిబ్యూట్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం రైట్ సో వాట్ ఈస్ ది టైమ్ స్టాంప్ యాట్రిబ్యూట్ ది టైమ్ స్టాంప్ యాట్రిబ్యూట్ స్పెసిఫైస్ దట్ ది పర్టికులర్ బైట్ ఎరే ప్రాపర్టీ సి యాక్చువల్ గా మనం మనం ప్రాపర్టీ ఏదైతే తీసుకుంటామో దాన్ని బైట్ ఎరే ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం టైమ్ స్టాంప్ కూడా మనకి బైట్ ఎరే ని ఈ ఫార్మాట్ లోనే తీసుకోవాలి అండ్ అదర్ డేటా టైప్ లో సపోర్ట్ అనేది చేయదు మనకి రైట్ so it should be treated as a concurrency token so that means e byte of byte array property ni manam concurrency token antam so that means entante idi oka token ni generate chestundi right oka sequence lo anamata so a concurrency token ensures that the data being updated or deleted has not changed since it was last read so providing way to manage concurrency operations on the data so clear ga cheppalante e time stamp anedi manaku em chestundante పర్టికులర్ స్టాక్ అనేది మనకు అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఈ టైమ్ స్టాంప్ ఏదైతే బయట ఎరే ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటున్నామో ఇది ఒక లైక్ మనకి రో వర్షన్ లాగా తీసుకుంటుంది ఎస్క్యూ సర్వర్ లో రో వర్షన్ ఉంటుంది కదా సో ఐడియా లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ఎస్క్యూ సర్వర్ లో రో వర్షన్ ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బయట ఎరే జనరేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఇక్కడ సపోజ్ ఏ అనేవాడు యూజర్ కనుక మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్టాక్ అనేది రీడ్ చేస్తాడు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ బి ఇద్దరు అంటే మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు కదా సో వీళ్ళు వచ్చేసి ఫస్ట్ రీడ్ చేసినప్పుడు టెన్ టెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అంటే టెన్ స్టాక్ అనేది టెన్ సపోజ్ ల్యాప్టాప్ టెన్ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఏ అనేవాడు ఫైవ్ స్టాక్ అంటే ఫైవ్ ల్యాప్టాప్స్ బుక్ చేసుకున్నాడు అనుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే లైక్ ఇప్పుడైతే ఏ అనేవాడు బుక్ చేసుకొని అప్డేట్ చేస్తున్నాడు ఇమీడియట్ గా మనకి ఏం చేసింది ఈ టోకెన్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్డేట్ అయ్యే ముందు ఈ రో వర్షన్ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది సో రో వర్షన్ లో ఏముంది ఆల్రెడీ సో దాన్ని కూడా తీసుకుంటుంది క్లయింట్ అనేవాడు ఏ అనేవాడు బుక్ చేసుకునేటప్పుడు సో ఇప్పుడు చెక్ చేస్తుంది ఎప్పుడు అప్డేట్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ టెన్ స్టాక్ ఉన్నాయో ఏదైనా మధ్యలో చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ రీడ్ ఏదైతే ఉందో అది కనుక దీనికి మ్యాచ్ అయితే ఇప్పుడు ఆ ఫైవ్ స్టాక్ అనేది ఫైవ్ ల్యాప్టాప్స్ అనేది మనకి అప్డేట్ అవుతాయి స్టాక్ లో మనకి ఫైవ్ ఉంటాయి అండ్ ఎగైన్ దీని తర్వాత ఈక్వల్ లైక్ దాని తర్వాత సమెంటేనియస్ గా మనకి బీ రిక్వెస్ట్ కూడా వస్తుంది కదా సో బి కూడా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రీడ్ చేసినప్పుడు టెన్ ఏ ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు మనకి మిగిలింది అయితే యాక్చువల్ గా ఫైవ్ రికార్డ్స్ సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడైతే అప్డేట్ చేసామో మనకి కంటిన్యూషన్ సపోజ్ మనకి ఈ స్టాక్ సపోజ్ త్రీ లైక్ త్రీ డివైజెస్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఐ మీన్ స్టాక్ లో త్రీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం సో త్రీ రికార్డ్స్ కి మనకి సీక్వెన్స్ లో వన్ టూ త్రీ అని చెప్పేసి ఇలా క్రియేట్ చేసింది అనుకున్నాం రో వర్షన్ అనేది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానిలో ఫస్ట్ రో లో కనుక మనము అప్డేట్ అనేది చేస్తే ఈ రో
లైక్ ఆప్టమిస్టిక్ కాంకరెన్స్ కాంకరెన్సీ అంటాం లైక్ ఆపరేషన్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ టైం స్టాంప్ అనేది చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి బి అనేది ఆపరేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది దట్ మీన్స్ ఇక్కడ బిబి ఎక్సెప్షన్ అనేది లైక్ డేటాబేస్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకి త్రో చేసింది క్లియర్ సో యాక్చువల్ గా జరిగే ప్రాసెస్ ఇవి మనకి సో ఈ టైం స్టాంప్ అనేది కూడా మనకి ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఎయిట్ బిట్ బైనరీ నెంబర్ అనేది ఆటో ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుంది సో ది కీ ఫీచర్స్ చూద్దాం ది టైమ్స్ ది టైమ్ స్టాంప్ అటిట్యూడ్ కెన్ ఓన్లీ బి అప్లైడ్ వన్స్ ఫర్ ఎంటిటీ అండ్ మస్ట్ బి అప్లై టు బై టీఆర్ఏ సో ఒక టేబుల్ మీద లైక్ బై ఎంటిటీ మీద ఓన్లీ ఒక్క ప్రాపర్టీకి మాత్రమే మనము ఈ బై టీఆర్ఏ దట్ మీన్స్ ఈ టైం స్టాంప్ అనేది మనం అప్లై చేయగలం రైట్ సో ఇది ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ అండ్ డిలీస్ మీద ఆటోమేటిక్ గా చెక్ చేస్తుంది రైట్ సో మల్టిపుల్ అండ్ అదర్ డేటా టైప్స్ కి అప్లై అవ్వదు ఓన్లీ బై టెరేస్ గా మాత్రమే అవుతుంది అండ్ ఈ రోబర్స్ అనేది మనకి ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది రైట్ సపోజ్ క్రిటికల్ రాటికల్ కి వెళ్ళిపోదాం లైక్ ఇక్కడ నేను ఒక కన్సోల్ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకున్నాను అండ్ నా దీనిలో ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మోడల్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసా అండ్ నా డేటా అనేది మనకి లేట్ కాకుండా నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నా సో దీనిలో వచ్చేసి నేను ప్రోడక్ట్ సపోజ్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక ఎంటిటీని క్రియేట్ చేస్తాను దట్ ఈస్ నాథింగ్ బట్ ఏ మోడల్ సో ప్రోడక్ట్ లో వచ్చేస్తే సమ్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం దట్ మీన్స్ ఇది వితౌట్ టైమ్ స్టాంప్ తీసుకుని చెక్ చేద్దాం ప్రోడక్ట్ ఐడి నేమ్ ప్రైస్ అండ్ స్టాక్ తీసుకున్నాం రైట్ అండ్ నవ్ ఎన్ఈడి ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేద్దాం దట్ మీన్స్ ఎన్డి ఫ్రేమ్ వర్క్ డిబి కాంటాక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి సో డిబి డిబి కాంటాక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి నువ్వు గట్ ప్యాకేజెస్కి వెళ్ళి ఎన్ఈటి ఫ్రామ్ ఎన్టిటి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫోర్ సో దట్ మీన్స్ మనకు కావాల్సిన మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ ఎన్ఈడి ఫ్రేమ్ వర్క్ టూ ఇన్స్టాల్ అనేది చేసుకున్నాం అండ్ అలాగే ఎస్క్యూల్ సర్వర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే డేటాబేస్ లో డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేసి దాని మీద మనం ఆపరేషన్స్ అనేది చేస్తాం సో అది కూడా చెక్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వన్ ఎస్క్యూల్ సర్వర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక ఫోల్డర్ యాడ్ చేస్తున్న డేటా అని తీసుకున్నాను అండ్ నా ఈ డేటా మీద యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాను లైక్ ఇట్స్ క్లాస్ యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ రైట్ సో దీన్ని వచ్చేసి నేను డిబి కాంటెక్స్ట్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అనేది చేసుకుంటున్నాను సో టీవి కాంటాక్ట్ నుంచి తీసుకున్నా అండ్ లైక్ మనం ఆల్రెడీ తీసుకుని ఉన్నాం సో దీనిలో వచ్చేసి మనం ఆన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆన్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పేసి టీవి కాంటాక్ట్స్ లో ఉన్న మెథడ్ ని మనం ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాం అండ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనం అప్డేట్ చేద్దాం లైక్ ఇక్కడ మనం ఏది తీసుకున్నామో అది ఇద్దాం రైట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి టైమ్ స్టాంప్ యాప్ డిబి రైట్ టైమ్ స్టాంప్ యాప్ డిబి అని చెప్పి తీసుకున్నాను రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం దట్ మీన్స్ డిబి క్రియేట్ చేద్దాం add migration create db and next one which is update database so database mana 
అప్డేట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఒకసారి డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం టైమ్ స్టాంప్ యాప్ డిబి సర్ టేబుల్ ప్రోడక్ట్ సో దీనిలో డేటా అయితే ఏమీ లేదు యాక్చువల్గా మనం ఇంకా ఇన్సర్ట్ చేయలేదు సర్ టేబుల్ అయితే వచ్చింది రైట్ అండ్ నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే లైక్ మెయిన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దీనిలో ఐ మీన్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సేస్ ఫైల్ మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా సో దీనిలో ఏం చేద్దామంటే సమ్ రికార్డ్స్ అని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో దీనిలో సమ్ రికార్డ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో దట్ మీన్స్ ఎన్టి ఫ్రీమ్ ఆఫ్ కోర్ లైక్ ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుందాం ఇది యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ సో సేమ్ యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ మనం ఆల్సైడ్ క్రియేట్ చేస్తే దాని ద్వారా మనకి న్యూ ప్రోడక్ట్ సో కాంటెక్స్ట్ కి యాడ్ చేస్తున్నాం అండ్ అలాగే ఇంకొక ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేసాం అలా త్రీ ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేసాం తర్వాత సేవ్ చేసాం అండ్ నా సపోజ్ ఇప్పుడు రన్ చేసేది ఆన్లైన్ ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇది రన్ చేద్దాం సో ది ఫాలోయింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ యాడ్ అయ్యాడు సో రైట్ యాడ్ అయినట్లు వచ్చింది మనకి అండ్ ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ ఏం చెక్ చేద్దాం సో చూసారు కదా రైట్ ఇక్కడ అప్డేట్ అయింది డేటాబేస్ లో జస్ట్ ఇక్కడ రన్ చేసాం దట్ మీన్స్ సేవ్ చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఇంకా అక్కడ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి అప్డేట్ అయింది అండ్ లైక్ ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నాం మీన్ ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో టేబుల్ దాని నుంచి కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి తీసుకున్నాము లిస్ట్ తర్వాత దాన్ని ఇటరేట్ చేసాం అంటే దాంట్లో అసలు ఏమేమి డేటా ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ చూసాం రైట్ సో ఇది యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది నార్మల్ గా మనం టేబుల్స్ లో డేటా అని టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయటం డేటా క్రియేట్ చేయటం చేసాం అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లైక్ సేమ్ ఇదే సినారియో అని నేనేం చేస్తున్నానంటే వితౌట్ టైమ్ స్టాంప్ మనం ఎలా మాడిపోయి సో ఇక్కడ దీనిలో వచ్చేసి ఈ వాయిడ్ మెయిన్ లో ఏదైతే ఉందో లైక్ దీన్ని మొత్తం నేను రిమూవ్ చేస్తున్నా నాకు చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకున్న డేటాబేస్ సారీ డిబి కాంటాక్ట్ ఇన్ డి ఫ్రమ్ వర్క్ యాప్ డిబి కాంటాక్ట్ అని తీసుకున్నాం అండ్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో ఉంటుంది ఇది లైక్ ఇది మనం దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకున్నాం సో చూద్దాం సో ప్రైవేట్ స్టాటిక్ ఏంటి అంటే యూజర్ ఏ అనేవాడు త్రీ ప్రొడక్ట్స్ బుక్ చేసుకున్నాడు అనుకున్నాం రైట్ సో తర్వాత రిమైనింగ్ ఎంత ఉండాలి సెవెన్ ఉండాలి త్రీ ప్రొడక్ట్స్ బుక్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ సెవెన్ ఉండాలి ఎందుకంటే యూజర్ వన్ దగ్గర చూస్తే మన ప్రొడక్ట్ ఐడి వన్ దగ్గర చూస్తే టెన్ ఉంది స్టాక్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెవెన్ అయిన తర్వాత సెవెన్ వీడు కూడా సెవెన్ బుక్ చేసుకున్నాడు అంటే ఫైనల్ స్టాక్ వచ్చేసి నాకు జీరో అవ్వాలి రైట్ ఫైనల్ స్టాక్ జీరో అవ్వాలి సో ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టాక్ అనేది జీరో తీసుకున్నాం ఎందుకంటే డేటాబేస్ నుంచి తీసుకున్న మనం ఈ ఇనిషియల్ స్టాక్ వేరే వేరుకి అసైన్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇక్కడ కాంటాక్ట్ యాప్ డిబి కాంటాక్ట్ అని తీసుకున్నా సో ఇనిషియల్ ప్రొడక్ట్ లైక్ ఇనిషియల్ ప్రొడక్ట్ మొత్తం ఎంత ఉంది సో కాంటాక్ట్ డాట్ ప్రొడక్ట్ డాట్ ఫైన్ సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి దానిలో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ టెన్ స్టాక్ ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ స్టాక్ ఈక్వల్స్ టు దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇనిషియల్ స్టాక్ సో ఇనిషియల్ స్టాక్ అనేది ఉంటే మనకి స్టాక్ క్వాంటిటీ టెన్ అనేది లైక్ దీనిలోకి వస్తుంది లేకపోతే మనకి ఇక్కడ జీరో అనేది వస్తుంది ఓకే సో నలుగు లిజన్ ఉంటాం సో లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఇనిషియల్ స్టాక్ లోకి మనకి ఫైనల్ గా టెన్ స్టాక్ సో ఇనిషియల్ స్టాక్ ఇన్ డేటాబేస్ ఇస్ టెన్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది రైట్ ఇనిషియల్ స్టాక్ స్టాక్ అని నెక్స్ట్ వన్ థ్రెడ్స్ తీసుకున్నాం సో మెథడ్ వన్ మెథడ్ టూ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశాను దట్ మీన్స్ మెథడ్ వన్ కి వెళ్తే మెథడ్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ వన్ ఐ మీన్ యూజర్ ఏ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఇక్కడ చూద్దాం యాబ్డిబి కాంటాక్ట్ కాల్ చేస్తాం కాంటాక్ట్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని అనేది లైక్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే టోటల్ అమౌంట్ అనేది తీసుకున్నాం సో ఫైండ్ వన్ సో ఐ మీన్ రికార్డ్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ రికార్డ్ అనేది తీసుకున్నాం సో లైక్ ఇది థ్రెడ్ స్లీప్ సో ప్రొడక్ట్ వన్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అంటే రికార్డ్ అనేది నల్ కాకపోతే ప్రొడక్ట్ డాట్ స్టాక్ క్వాంటిటీ ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ డాట్ స్టాక్ క్వాంటిటీ అంటే దట్ మీన్స్ టెన్ రైట్ సో టెన్ మైనస్ యూజర్ క్వాంటిటీ యూజర్ ఏ క్వాంటిటీ అంత త్రీ సో దట్ మీన్స్ టెన్ మైనస్ త్రీ దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు స్టాక్ క్వాంటిటీ లోకి మనకి సెవెన్ అనేది మనకి అంటే టెన్ మైనస్ త్రీ
సెవెన్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ కాంటాక్ట్ గార్డ్ సేవ్ చేయండి అని అన్నాం సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా వచ్చేసి మనకి లైక్ యూజర్ ఇక్కడ మనకి త్రీ ఐటమ్స్ ని బుక్ చేసుకున్నాడు అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఏ స్టాక్ సెవెన్ అని వచ్చింది సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ థ్రెడ్ లో తీసుకున్నాం అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ మెథడ్ టూ తీసుకున్నాం రైట్ మెథడ్ టూ సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ బి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నాం వన్ దగ్గర మొత్తం డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకుంటున్నాం ప్రోడక్ట్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నాట్ ఈక్వల్స్ టు దట్ మీన్స్ స్టాక్ క్వాంటిటీ ఈక్వల్స్ టు దట్ మీన్స్ స్టాక్ క్వాంటిటీ సెవెన్ ఉంది లైక్ వాడు బుక్ చేసుకుంది సెవెన్ సెవెన్ మైనస్ వన్ సెవెన్ లైక్ జీరో అవుతుంది సెవెన్ మైనస్ వన్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ జీరో అవుతుంది ఇది చేంజ్ చేస్తున్నాం లైక్ ఇక్కడ ఈ యూజర్ అనేవాడు సెవెన్ క్వాంటిటీ బుక్ చేశాడు ప్రోడక్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి జీరో అవుతుంది రైట్ యాక్చువల్ గా మనకి అక్కడ జీరో అవుతుంది అండ్ నవ్ సో ఇక్కడ మనకి టీ వన్ డాట్ స్టార్ట్ అని చేయండి థ్రెడ్స్ అనేవి మనం స్టార్ట్ చేసాం తయారు చేసాం ఇక్కడ సో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి పర్టికులర్ గా ఇక్కడ చూస్తే ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ జీరో అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే కాంటాక్ట్స్ లో లైక్ మనకు అప్డేట్ అయిపోయింది జీరో సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనల్ స్టాక్ ఈక్వల్స్ టు జీరో మైనస్ యూజర్ స్టాక్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ యూజర్ స్టాక్ అనేది యూజర్ ఏ త్రీ యూజర్ బి లైక్ సెవెన్ దట్ మీన్స్ టెన్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ జీరో మైనస్ మైనస్ టెన్ అవుతుంది ఓకే మైనస్ టెన్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనల్ స్టాక్ బుక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మనకి ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ మీన్స్ మైనస్ టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ చూస్తే ఇది లైక్ ఫైనల్ స్టాక్ ప్రోడక్ట్ స్టాక్ స్టాక్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ జీరో అవుతుంది జీరో కాదు టెన్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి మైనస్ టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ అప్డేట్ చేసాం కదా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇనిషియల్ స్టాక్ మనం ఇక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టెన్ ఉంటుంది ఇనిషియల్ స్టాక్ అనేది రైట్ సో ఈ కేసులో చూస్తే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ టెన్ మైనస్ బుక్ చేసుకున్న డీటెయిల్స్ డీబే గారు ఆన్ చేద్దాం సో డీబే గారు ఆన్ చేసి చూద్దాం క్లియర్ గా మనకు అర్థమవుతుంది రైట్ సో ఎలా అవుతుందో చూద్దాం ఫ్లో సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనిషియల్ స్టాక్ జీరో తీసుకున్నాం తర్వాత కాంటెక్స్ట్ సో ఇనిషియల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇనిషియల్ ప్రోడక్ట్ మీన్స్ ఫస్ట్ రో దగ్గర మనకి ల్యాప్ లో ఫైవ్ థౌసండ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి వన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ప్రోడక్ట్ ఐడి వన్ అండ్ స్టాక్ వచ్చేసి టెన్ ఉంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇనిషియల్ స్టాక్ లోకి టెన్ అనే వాల్యూ వస్తుంది అండ్ నా నేను ఇప్పుడు థ్రెడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా థ్రెడ్ వన్ థ్రెడ్ టూ సో థ్రెడ్ అనేది నేను స్టార్ట్ చేసా థ్రెడ్ టూ అండ్ టీ వన్ డాట్ జాయిన్ ఐ మీన్ థ్రెడ్ వన్ డాట్ జాయిన్ దట్ మీన్స్ మెథడ్ వన్ లోకి వచ్చాం అండ్ అగైన్ డెబీ కాంటెక్స్ట్ అండ్ అలాగే థ్రెడ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది సెమెంటేనియస్ గా రైట్ అండ్ సో ఇక్కడి నుంచి అటు జంప్ అవుతూ ఉంటుంది సో చూడండి మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోడక్ట్ వన్ మరి ఇది మెథడ్ మెథడ్ టూ లో ప్రోడక్ట్ సో థ్రెడ్ నాట్ సో మళ్ళీ అగైన్ థ్రెడ్ స్లీప్ లోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ టూ సెకండ్స్ ఇచ్చాం అండ్ ఇక్కడ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇచ్చాం మెథడ్ వన్ దట్ మీన్స్ ఏ ఏ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమో టూ సెకండ్స్ బీకేమో ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇచ్చాం అన్న ఇప్పుడు చూడండి సో ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ కి వచ్చేపాటికి స్టాక్ క్వాంటిటీ టెన్ అనే వచ్చింది మెథడ్ టూ లో దట్ మెథడ్ టూ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ బి రైట్ సో ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ మనకి టెన్ అనే వచ్చింది అండ్ నవ్ అండ్ అగైన్ మెథడ్ వన్ దట్ మీన్స్ యూజర్ ఏ వచ్చాం సో యూజర్ ఏ లో కూడా ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్ స్టాక్ అనేది మనకి టెన్ అనే వాల్యూనే ఉంది స్టాక్ క్వాంటిటీ అనేది అండ్ నవ్ సో యూజర్ బి దట్ మీన్స్ మెథడ్ టూ లో ఇక్కడ నేను అప్డేట్ చేస్తున్నా సో నేచురల్ గా స్టాక్ క్వాంటిటీ టెన్ ఉంది అండ్ యూజర్ బి బుక్ చేసుకుంటుంది ఏమో సెవెన్ క్వాంటిటీ సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఈ కేసు చూద్దాం ఇక్కడ టెన్ అండ్ యూజర్ ఏ అనేవాడు ఏమో త్రీ బుక్ చేసుకుంటున్నాడు సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ బి లో మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం సో దట్ మీన్స్ స్టాక్ క్వాంటిటీ త్రీ అయింది అంటే దట్ మీన్స్ టెన్ మైనస్ సెవెన్ యూజర్ యూజర్ అనే వాడు సెవెన్ తీసుకున్నాడు సో టెన్ మైనస్ సెవెన్ త్రీ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం సెవెన్ తో చేంజెస్ అనేది చేసాం అండ్ అగైన్ మెథడ్ ఇక్కడ వచ్చేపాటికి మనకి దీనిలో లైక్ స్టాక్ క్వాంటిటీ టెన్ అయింది ఇక్కడ ఏమో ఫస్ట్ టెన్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో త్రీ ఉంది లైక్ ఇది మైనస్ చేసాం కాబట్టి సెవెన్ వచ్చింది సో ఫైనల్ గా సేవ్ చేంజెస్ సో సేవ్ చేంజెస్ సో దట్
అండ్ యాక్చువల్ గా మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఎంత ఎంత రావాలి జీరో రావాలి రైట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనాన్స్ స్టాక్ ఎందుకంటే ఇనిషియల్ స్టాక్ టెన్ యూజర్ ఏ అనేవాడు త్రీ బుక్ చేశాడు యూజర్ బి అనేవాడు సెవెన్ బుక్ చేశాడు రైట్ సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనాన్స్ స్టాక్ జీరో బట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ లో వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉంది సెవెన్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ వచ్చేవాటికి మనకి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నైల్ అండ్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ స్టాక్ క్వాంటిటీ లైక్ ఇది వచ్చేసి సెవెన్ బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వచ్చేసి జీరో సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇష్యూ ఏముంది మన ఫైనల్ స్టాక్ అనేది మనకి ఏదైతే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినామో అది మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫార్మాట్ లో లేదు సో దాట్ కాంకరెన్స్ ఇష్యూ వచ్చింది అక్కడ మనకి రైట్ సో స్టాక్ లో టెన్ ఉన్నాయి యూజర్ ఏ అండ్ బి సో యూజర్ ఏ త్రీ బుక్ చేశాడు సెవెన్ అనేది మిగిలాలి యూజర్ బి సెవెన్ బుక్ చేశాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ అనేది మిగిలాలి మనకి రైట్ సో ఫైనల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనల్ స్టాక్ వచ్చేసి జీరో బట్ డేటా బేస్ లో వచ్చి మనకి సెవెన్ అనేసి సెవెన్ రికార్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి క్లియర్ సో ఈ ఇష్యూని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ లైక్ సో దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బై యూజింగ్ ది టైమ్ స్టాంప్ టైమ్ స్టాంప్ ద్వారా మనం చేంజెస్ లైక్ ఈ ఇష్యూని కాంకరెన్స్ ఇష్యూని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ మనం చేంజ్ చేయాలి రైట్ సో ప్రోడక్ట్ లో ఫస్ట్ బయట ఏర ఇచ్చేసి రో వర్షన్ ఇద్దాం సో దట్ మీన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ప్రోడక్ట్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వెళ్తున్నాను సో ప్రోడక్ట్ లో సేమ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్న టైమ్ స్టాంప్ అనేది నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసా సో టైమ్ స్టాంప్ బయట ఏర సో దట్ మీన్స్ రో వర్షన్ సో ఇది మనకి లైక్ రో వర్షన్ ఆర్ టైమ్ స్టాంప్ ఏదైనా అనొచ్చు లైక్ రో వర్షన్ అనేది ఒకటి మనకి డేటాబేస్ లో క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ నౌ ది డిబి కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ అగైన్ ప్రోడక్ట్ మనం ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఒకసారి న్యూ డేటా వైస్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం ఐ మీన్ మైగ్రేషన్ యాడ్ మైగ్రేషన్ సో క్రియేట్ డిపి సమ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో వేసుకో సార్ వాళ్ళు సో డిబిని లైక్ మనం చేంజెస్ చేసాం రైట్ టైమ్ స్టాంప్ అనేది అప్లై చేసాం కదా అండ్ నో మరి దాన్ని చేంజెస్ కూడా చేయాలి కదా సో కాబట్టి update database so database ni kuda update chestam that means ipudu ipudu manaki row version anedi reading so uploading migration and now ipudu ee case lo refresh cheyadam and product table lo manaki columns a columns ni chudam like ikka chundi row version with time stamp vachindi manaki right and in the same way dan loki data ni kuda mana pass cheyadam so data anedi ivali kada mari again again that means program file lo main ede the things namo main so that means main method lo so we remove this and now so particular data so app db context right so app db context data in such as some so we like one of stock quantity like alaga price and name matram is now in the country row version and the auto increment of the monkey రైట్ సో ఎప్పుడైతే దీన్ని నేను రన్ చేస్తున్నాను సో మనం ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే యాడ్ చేసామో అది మళ్ళీ మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ డేటాబేస్ నుంచి మళ్ళీ రీడ్ చేసుకుంటున్నాం రైట్ ఈ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అయితే రీడ్ చేసాం అండ్ డేటాబేస్ లో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం రైట్ సో ఇక్కడ అరవై వర్షన్ సమ్ అండ్ ఆఫ్ మనకి బైనరీ బైనరీ డేటా ఫార్మాట్ లో మనకు వచ్చింది ఇక్కడ ఓకే బైనరీ డేటా ఫార్మాట్ లో వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఎగెయిన్ ఏ యూజర్ ఏ అండ్ యూజర్ బి ఆపరేషన్స్ అనేది చేద్దాం అంటే క్లయింట్ అనే వాడు యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు కదా డేటాని సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ ఏ క్వాంటిటీ త్రీ యూజర్ బి క్వాంటిటీ సెవెన్ అండ్ యూజర్ ఏ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది యూజర్ బి ఆపరేషన్ అనేది సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇస్తాం దట్ మీన్స్ ఇనిషియల్ గా మనం ఫాల్స్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం అండ్ నా సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఇంతకు ముందు మనం మళ్ళీ అయితే తీసుకున్నాం అలానే కాకపోతే వాటిని మనం ఇక్కడ ఫాల్ చేసుకుంటాం అండ్ ఫస్ట్ 
मेन मेन मेथड नेक्स्ट वन यूजर ए एंड यूजर बी सो दीन एंटे मन की एक्त सक्स फेल पर्टिकुलर आपरेशन मन फाइक मल्ल वाट इंसलेशन रईट फस्ट फस्ट दी वा डीबी का नेम अने चेजेक क्लास ने चेजेस रईट अंड नाउ सो डी बार वन बै वन चुदा रईट सो अगेन रेस्ट अंड सो फस्ट आफ् आल यूजर ए क्वांटी थ्री यूजर बी क्वांटी सलाे यूजर ए आपरेशन फा यूजर बी आपरेशन फास्ट रूम फास्क फस्ट इनीषि स्टाक अने जीरो प्रीवियस्ट सेम अंत अंड अला सेम फस्ट फस्ट ईडी दिन पर्टिकुलर वाल्यू ने रीच सो इनीषि इनीषि प्रोडक्ट वाल्यू सड़ प्रोडक्ट्स ओके अंड इपड़ोसार चेद सो प्रोडक्ट ऐडी वन नेम लापटाप मैं ना मैनुअल स्टाक क्वांटी टेन रोवर्शन आटोमेटिक अंड बेस्ट टाप सो सब हड्रेड क्वांटी फिफ्टीन अंड नैक्स्ट वन थर्ड वन लाइक टीवी तीस लाइक टेन थौज समथिंग ट्वेंटी थो थ्री रिकार मैं इंसर्टा लाइक एंकेसा लाइक इक मैं आलरे इक सी अंत सी अंड ना स्टाप मल्ल मल्ल रन सो इन इनीषि स्टाक अने प्रोडक्ट नीचे तीस मीन प्रोडक्ट टेबल इनीषि स्टाक अने टेन अट्ठाई सो इध बिट मन आलरे चूसा रोवर्स एट बिटने सो इनीषि इनीषि स्टाक अने मन की इनीषि स्टाक वाल्यू दट मीन इनीषि स्टाक वाल्यू सो इनीषि स्टाक वाल्यू टेन रईट नैक्स्ट वन थ्रेड वन मेथड वन मेथड टू सो थ्रेड स्टार्ट नैक्स्ट मेथड वन अला थ्रेड टू दट मेथड टू लड़ा इप्ड चुदा सो फस्ट आफ् आल ने लिकुलर प्रोडक्ट डीटेल फैंडा दट मीन इक मेथड टू दट मीन यूजर बी अने रीड्स टेन स्टाक रईट अंड नैक्स्ट वन इधी मेथड वन अंड अगेन इक प्रोडक्ट वन अने से टेन उसे रो वर्षन अने चूस रो वर्षन अने मन की सो लाइक बिट इला फार्म सो मन की बैठ यह फार्म थर्टी नईन अं ट्वेंटी ओके अंत बैठ एर फार्म नैक्स्ट वन चुदा सो मेथड टू लगे प्रोडक्ट अने अंड स्टाक क्वांटी टेन अंड यूजर क्वांटी सो अगेन मल्ल इक मेथड अंत यूजर अंत लाइक मैं थ्रेड यूज मूवीं अंड स्टाक क्वांटी थ्री वो सो इधन ई मीन यूजर क्वांटी लाइक इक स्टाक क्वांटी टेन मैनस् यूजर क्वांटी सवल टू थ्री अगेन सेव चेजेस 
సో చేంజెస్ అనేది జరిగింది రైట్ అండ్ సో ఈ కేసులో మనకి ఒకసారి డేటాబేస్ చెక్ చేద్దాం సో డేటాబేస్ అనేది లైక్ ఇక్కడ చూస్తే లైక్ మనం యాక్చువల్ గా తీసుకుందేమో త్రీ స్టాక్ రైట్ అప్డేట్ చేసిందేమో సెవెన్ బట్ ఇది లైక్ యూజర్ బిలోకి వచ్చిన తర్వాత లైక్ ఇక్కడ మనకి డిబి అప్డేట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేసింది మనకి ఇక్కడ రైట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేసింది దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ది డేటా పాట్ ది డేటాబేస్ ఆపరేషన్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఎఫెక్టెడ్ వన్ రో బట్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్టెడ్ జీరో రోస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అనేది అవ్వలేదు దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చేంజెస్ అనేది జరగ జరగలేదు చేంజెస్ అనేది జరగలేదు లైక్ అయినా ఫాలో అవుదాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి యూజర్ ఆపరేషన్ ఫాస్ ఫైనల్ గా మనకి ఏ మెసేజ్ వచ్చిందో చూద్దాం యూజర్ బి ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది దట్ మీన్స్ యూజర్ బి ఆపరేషన్ సక్సెస్ మీన్స్ సో ఫస్ట్ మనం ఈ థ్రెడ్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు యూజర్ బి ఆపరేషన్ సక్సెస్ అంటే యూజర్ బి అనేవాడు సెవెన్ స్టాక్ సెవెన్ స్టాక్ బుక్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి త్రీ అనేది మనకి ఇక్కడ స్టాక్ లో వచ్చింది టెన్ లో త్రీ పోతే బట్ మనకి అందుకనే ఎర్రర్ లో కూడా మనం త్రీ అనేది యాక్చువల్ గా ఎర్రర్ లో ఇక్కడ అప్డేట్ అయింది కాబట్టి ఐ మీన్ రికార్డ్ ఫస్ట్ రికార్డ్ లో మనకి మెథడ్ ఏ దట్ మీన్స్ యూజర్ ఏ అనేవాడు మనకి ట్రై చేశాడు కాబట్టి త్రీ రికార్డ్స్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఈవెన్ త్రీ రికార్డ్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నా మనకి ఆల్రెడీ అప్డేట్ అనేది అయింది కదా లైక్ యూజర్ అనేవాడు త్రీ తీసుకోవచ్చు టెన్ తీసుకోవచ్చు యూజర్ అనేవాడు ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు లైక్ ఇక్కడ మనం త్రీ అంటాం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి కదా బుక్ చేసుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు కానీ టైం స్టాంప్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ చేంజెస్ అనేది అయిపోయింది టైం స్టాంప్ అనేది ఆల్రెడీ చేంజ్ అయింది సో అందుకని మనకి డిబి అప్డేట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకి రైజ్ అయింది ఇక్కడ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చూసుకుంటే లైక్ త్రీ ఉంది సో ఇంతకు ముందు థర్టీ నైన్ ట్వంటీ టూ ఆర్ టైమ్ తో ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి చేంజ్ అయింది ఇది రో వర్షన్ అనేది సో అగైన్ ఇప్పుడు చూద్దాం యూజర్ ఏ ఆపరేషన్ అనేది మనకి ఫాల్స్ యాక్చువల్ గా సో అందుకని యూజర్ బి ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వాంటిటీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనల్ క్వాంటిటీ యాక్చువల్ గా ఇది టెన్ ఉంది సో టెన్ మైనస్ యూజర్ బి ఎంత ఎంత యూజర్ బి ఎంత ఉంది సెవెన్ వాడు బుక్ చేసుకుంది అండ్ నో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనల్ స్టాక్ త్రీ అవుతుంది మనకి త్రీ ఉండాలి యాక్చువల్ గా రైట్ సో ఇక్కడ కూడా అప్డేషన్ కూడా కరెక్ట్ గా జరిగింది అండ్ డేటాబేస్ లో కూడా సేమ్ అంతే ఉంది కదా సో ఈవెన్ డేటాబేస్ లో కూడా స్టాక్ క్వాంటిటీ త్రీ ఉంది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనల్ స్టాక్ క్వాంటిటీ త్రీ క్లియర్ సో ఫైనల్ స్టాక్ ఇస్ కరెక్ట్ సో ఇక్కడ మనకు సక్సెస్ మెసేజ్ తో పాటు ఏం చేస్తుందంటే యూజర్ ఏ అనేవాడు ఎవడైతే బుక్ చేసుకుంటున్నాడో అక్కడ ఆ ఆ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ అప్డేట్ ని మనకి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది సో ఇనిషియల్ స్టాక్ టెన్ బుకింగ్ యూజర్ సో ఏ ఎర్ ది డేటా బేస్ ఆపరేషన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఎఫెక్ట్ వన్ రో బట్ యాక్చువల్ ఎఫెక్టెడ్ జీరో రోస్ డేటా మే హ్యావ్ బీన్ మోడిఫైడ్ ఆర్ డిలీటెడ్ సిన్స్ ది ఎంటిటీస్ వర్ లోడెడ్ సో ఫస్ట్ రీడ్ లో కన్నా తర్వాత అనేది రో వర్షన్ అనేది అప్డేట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ యూజర్ ఏ సక్సెస్ అవ్వలేదు సో యూజర్ బి బుక్ సెవెన్ ఐటమ్స్ అండ్ అప్డేటెడ్ స్టాక్ ఈక్వల్స్ టు బి రైట్ ఫైనల్ స్టాక్ వచ్చేసి త్రీ సో ఫైనల్ స్టాక్ ఇన్ డేటా బేస్ త్రీ దట్ మీన్స్ ఫైనల్ స్టాక్ ఈస్ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏ ఆపరేషన్ అనేది ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ డేటా బేస్ లో చూసుకుంటే త్రీనే ఉంది మనకి స్టాక్ అనేది బి మాత్రం అప్డేట్ అయింది రైట్ సో టైమ్ స్టాంప్ వల్ల ఇది యూజ్ అనేది మనకి క్లియర్ సో ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి దట్ మీన్స్ ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది రైట్ సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ న్యూ కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ వెళ్ళదా